स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो बच्चों हाउ आर यू ऑल प्रिपरेशन कैसी चल रही सभी की वेरी गुड गुड तो बच्चों यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है यू नो वेरी वेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट सीरीज क्वेश्चन पैटर्न पर राइट सो नाउ वी हैव अ फैकल्टी और टीम हेयर यू कैन सी बकुल देव आनंद वानी एंड प्रयोश मिंसर रतुजम हर्षित जलानी एंड विपिन शर्मा सर नाउ सी हेयर इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी Yes, what is this? This is your topic. Sell the unit of life. Most important questions for NEET 2020. यानी yani NEET के pattern के question discuss करने वाले हैं हम लोग, right? I am your faculty, S.P. Gautam, teaching experience more than 15 years, और 10,000 students से ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों students को. अभी वो सभी अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, right? And now we are going to uh, do one more thing. Um, that is the uh, इंस्टॉलेशन ऑफ योर टेलीग्राम ऐप जल्दी से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो क्योंकि ये ऐप आपके मोबाइल या लैपटॉप में होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है और उसके ब्राउजर में टी डॉट एम ई स्लेस नीट प्लेसिबो कैपिटल्स में टाइप करना है और आपको यू आर एल डालने के बाद ज्वाइन कर लेना है ज्वाइन करते ही आप हमारे साथ मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ ज्वाइन हो जाएंगे जहां पर आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलता रहेगा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा पीडीएफ अपलोड्स होंगे वहां पर वो आपको मिलेंगे डेफिनेटली इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी आपको तो आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए यूजफुल होंगे ये बच्चो नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज योर प्लस अन अकेडमी प्लस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल बिकॉज यहाँ पर पर्सनलाइज लर्निंग होती है यहाँ क्वेज इज टेस्ट अकॉर्डिंग लीव परफॉर्म किए जाते हैं बच्चे के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होते हैं उसको अचीव करना है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी तो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किए जाते हैं तो यहाँ बहुत पर्सनलाइज लेवल वर्किंग होता है राइट डाउट क्लियरिंग सेशन ओके बिल्कुल यस फोर्थ हर फोर्थ क्लास आपकी जो होगी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी ताकि कोई डाउट रहा ना जाए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आप जल्दी से कर पाओगे सभी क्लासेस लाइव होंगी मैक्सिम लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑनली नॉट मी मेरे अलावा आपको फोर्टी अदर एजुकेटर्स की क्लासेस भी लाइव मिलेंगी बच्चों तो पर्सनलाइज लर्निंग भी है फॉर लाइव क्लासेस भी हैं डाउट सेशन भी हैं और इन सब की हेल्प से आप जो है अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे जल्द से स्टार्ट करते हैं सेशन अब हमें ये भी पता है कि इस वीकली नीट के पेड प्लेटफॉर्म पर यानी अन अकेडमी प्लस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा नीट के लिए ड्रॉपर बैच के लिए भी और आपके ट्वेल्थ ऑन गोइंग स्टूडेंट बैच के लिए भी क्लास इलेवेंथ के लिए भी और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी आपके पोटेंशियल को अचीव कराएंगी आपके टारगेट को अचीव करवाएंगे राइट करना क्या होगा आपको इसके लिए इसको करने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा फंडा है डिटेल्स भरनी है और जो सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो कि सर मैं दो महीने का लेना चाहता हूं या मैं बारह महीने का लेना चाहता हूं या मैं चौबीस महीने का डिपेंडिंग अपन यू नीट आप उसको ले सकते हैं आपको इस रेफरल कोड के स्पेस में एस लाइव डालना है एस पी जी एल आई वी ई तो आपकी जो फी होगी उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन की वो डेफिनेटली कम हो जाती है बाय टेन परसेंट राइट ओके हमारे पास सब्सक्रिप्शन बहुत सारे हैं वन मंथ सब्सक्रिप्शन टू मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ बचो और हर केस में आपकी फी डिस्काउंटेड हो जाती है एसपीजी लाइव कोड को यूज करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन बिल्कुल द क्वेश्चन नंबर वन इज वॉट जल्दी से पढ़ो और जल्दी से मुझे आंसर दो क्योंकि इस सीरीज में हम वी आर गोइंग टू अटेंड और डूइंग द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन योर नीट 2020 एनसीईआरटी से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं आप कर पाओगे जल्दी से आंसर मुझको दो जल्दी से फर्स्ट आंसर क्या होना चाहिए बहुत इजी सा आंसर है और आपको पता भी होगा डेफिनेटली बताओ किसी का गलत नहीं होना चाहिए था द माइक्रो ट्यूब्स ऑफ द माइटोटिक स्पेंडल अटैच टू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड व्हाट यस डेफिनेटली कैनेटोकोर ही राइट आंसर होगा क्योंकि कैनेटोकोर वो रीजन है हम डायग्राम ड्रॉ करें क्रोमोसोम का लाइक दिस इज अ क्रोमोसोम 
यहां मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया तो हेयर वी हैव दिस स्ट्रक्चर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रोमियर दिस इज द सेंट्रोमियर एग्जैक्टली और इस सेंट्रोमियर पर बच्चों यहां पर प्रेजेंट है अगर हम कलर चेंज करके देखें यहां पर तो काइटोपोर्ट की लोकेशन बता पाऊंगा मैं आपको येलो कलर लेते हैं और लोकेशन देखते हैं एग्जैक्टली exactly कहां मिलेगी ये रही तो हम काइटोपोर एग्जैक्टली इस पोर्शन पे यहां डिस्प्ले स्ट्रक्चर मिलेगा दिस इज डिस्प्ले स्ट्रक्चर जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं दिस डिस्प्ले स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नथिंग दिस इज योर काइटोपोर अब इस काइटोपोर पर स्पाइनल फाइबर जाके अटैच करते हैं राइट सो दिस इज द रीजन वेयर द एट द सेंट्रोमियर योर क्रोमोसोम गेट अटैच वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डू इट फास्ट जल्दी से करो सेल प्लेट ग्रो सेल प्लेट ग्रो फ्रॉम वॉल टू सेंटर कहां पर है सेल प्लेट आपको पता होना चाहिए सेल प्लेट मिलता है प्लांट सेल्स के दौरान प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनिस होता है तब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो सेल प्लेट ग्रो फ्रॉम कहां से अब मान लीजिए आपका आंसर मेरे पास आता है जल्दी से आंसर दो जब तक मैं आपको इसको डिटेल्स कर रहा हूं पहला ऑप्शन देता है वॉल टू सेंटर यानी वॉल हमारी अगर ये हो जाती है ये हमारी वॉल हो गई वॉल से सेंटर की तरफ होता है क्या ये तो बिल्कुल रॉन्ग है वॉल से सेंटर की तरफ नहीं होता है सेंटर टू वॉल यस यहां सेंटर है यहां सेंटर के अंदर बीच ऑफ बीच जब हमारे दोनों न्यूक्लियस का कंटेन जो क्रोमोजोम है दो कभी पोल तक पहुंच जाते हैं मान लीजिए इस वाले पोल पे पहुंच गए हैं और यहां पहुंच गए हैं दो पदे पोल पहुंच चुका है कंटेंट तो अब साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो कैसे डिवाइड करेगा बीचों बीच सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और टूवर्ड पेरीफेरी जाता है सेंटर से स्टार्ट होता है पेरीफेरी की तरफ जाता है इसको हम कहते हैं सेंट्री फ्यूगल मैनर सेंट्री फ्यूगल मैनर ऑफ ऑफ सेल डिविजन है ना सेल डिवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है और वो कैसा है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल मैनर है तो आपकी प्लांट सेल्स के केस में जो डिवीजन होता है साइटोकैनिसिस होती है साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता है दैट इज फ्रॉम सेंटर टू वॉल आंसर बी इज राइट सबका राइट है ये वाला क्वेश्चन का आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थ्री को सेंड करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन में से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों नॉट ट्रू अंडरलाइन कर लो अंडरलाइन कर लो नॉट ट्रू की बात हो रही है फॉर अ होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर की बात है होमोलोगस क्रोमोजोम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो चलिए ऑप्शन नंबर वन को चेक कीजिए दे कम फ्रॉम द ओनली वन ऑफ द इंडिविजुअल पेरिंग तो क्या कहते हो कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है क्या वो एक ही पेरेंट से आते हैं ये तो स्टेटमेंट हमें बहुत ही उल्टी लग रही है इसमें कुछ भी दम नहीं है यानी कि ये स्टेटमेंट आप जानते हो ना होमोलोगस क्रोमोजोम कहां से आता है एक मदर से रहता है एक फादर से रहता है दोनों पेरेंट से क्रोमोजोम आते हैं और वो आपका गैमिट के दौरान आपको सेग्रीगेट होते हैं और गैमिट जब फ्यूज करते हैं तो दोनों आ जाते हैं दैट इज पेरिंग हो जाती है राइट right? तो उस टाइम गैमिटन लेकिन हम ये कहते हैं क्या ये दोनों क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर है एक ही इंडिविजुअल से पेरेंट्स आता है नहीं एक मदर से आता है एक फादर से आता है ये स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग ए इज रॉन्ग बी की बात कर लो तो बी भी पढ़ लो आप दे यूजली कंटेन स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन यस ये ट्रू है स्टेटमेंट रिगार्डिंग और हमें आंसर निकालना था नॉट ट्रू तो आंसर में ए मिल चुका है लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्योंकि बाकी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए सी क्या रिगार्डिंग सी को पढ़ो क्या सी होमोलोगस क्रोमोजोम के रिगार्डिंग ठीक है तो दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस वन बिल्कुल ठीक है मियोसिस वन के दौरान वो सेग्रीगेट करते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम सेग्रीगेट करते हैं मियोसिस वन के दौरान ये भी स्टेटमेंट सही है और डी ऑप्शन कहता है दे साइनेस है ना 
ड्यूरिंग मियोसिस वन बिल्कुल है ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि मियोसिस वन में बहुत सी चीज होती है प्रोफेज वन प्रोफेज वन की फर्दर चीज होती है लेप्टोटीन डाइकोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइकनेसिस जिसके दौरान ये प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं राइट right? फॉर्मेशन एंड देन सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोजोम एज वेल ठीक है एंड फेज वन के दौरान जो होता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हमें क्या मिला है नॉट ट्रू यानी कि ए इज अ रॉन्ग आंसर जो हमें मिल लेना है और यहां नॉट ट्रू हमारा आंसर बन गया थ्री का ए क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को स्टडी किया तो आपने क्या देखा विच ऑफ द फॉलो विंग स्टेटमेंट इज ट्रू अगेन अंडरलाइन कर लो ट्रू मांगा जा रहा है यहां पर नॉट ट्रू नहीं मांगा जा रहा है तो आपको ये सोचना है हमेशा कि नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो ए स्टेटमेंट क्या कहता है अ सेल प्लेट रिप्रेजेंट अ सेल प्लेट रिप्रेजेंट वट मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजिस्टिंग सेल्स क्या दो एडजिस्टिंग सेल्स के बीच में अगर डायग्राम ड्रॉ करें छोटा सा एक सेल ये हो गई दूसरी सेल अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं दोनों सेल्स के बीच में यहां पर मिडिल लेमिला है जो कि सीमेंटी मटेरियल में फॉर्म करता है कैल्शियम पैक्टेड मैग्नीशियम पैक्टेड का तो कह रहा चाह रहे हैं कि ये मिडिल लेमिला जो है कहीं ना कहीं बनी थी या बनेगी सेल प्लेट से ही तो बिल्कुल सही बात है सेल प्लेट रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेमिला को राइट right? तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई है आगे देखते हैं एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक गेट डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर सेल्स बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम जानते हैं जो साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म टू पार्ट में डिवाइड कर जाता है साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान या माइटोसिस के दौरान हमारे सेल ऑर्गन डिजोल्व हो गए थे वो अल्टीमेटली दो पार्ट में दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं तो हम ये मान सकते हैं बिल्कुल वहां पर कि यस कि अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक या दूसरे सेल ऑर्गन जो है दो इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो ये बी स्टेटमेंट भी हमें एकदम सही मिल रही है सी की बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज सेंट्री फ्यूगल एंड टेक प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन वाइल एनिमल सेल्स By फॉरोइंग और क्लीवेज बिल्कुल ठीक है हमने कहा था अभी ऊपर वाले पढ़ा था सेल प्लेट और उससे पहले लास्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्री फ्यूगल मैनर में होता है साइटोकेनेसिस अगर एनिमल सेल्स की बात करें एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में साइटोकेन कैसे होता है बाहर से अंदर की तरफ होता है बच्चों कैसा बाहर से अंदर की तरफ मान लीजिए ये एक सेल है अब यहां पर सेल्फरो बनना शुरू हो गया ये सेल्फरो बनने से साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा तो बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है सेल्फरो फॉर्मेशन हो रहा है सेल क्लीवेज हो रहा है तो दिस इज व्हाट सेंट्री पिटल मैनर कहा जाता है बाहर अंदर की तरफ तो ये स्टेटमेंट सही है यानी कि हमें जब तीनों स्टेटमेंट सही हो गई तो ऑल ऑप्शन दे रखा है ऑल अदर और फोर्थ ऑप्शन तो हमें डी के लिए ही आंसर लेना है ऑल अदर राइट आंसर है सभी का आंसर सही आया होगा मेरे ख्याल से गलत तो किसी का आया नहीं होगा जिसका गलत होगा वो पूछ लेगा कि यार सर ये वाला क्यों है तो हम उसको आंसर जरूर करेंगे राइट तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव पर और क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाओगे तो क्वेश्चन चेक करो एग्जैक्टली कि सर इसका आंसर क्या होगा राइट और मुझे बताओ कि सर जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर फाइव को यस डन हो गया बच्चो अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया है बिल्कुल भी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है हम्म बहुत इजी क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इज और आर करेक्ट अगेन यहां पे करेक्ट लेना है किसके रिगार्डिंग एस फेज के रिगार्डिंग एस फेज क्या है सिंथेटिक फेज कहते हैं जो कि सेल साइकिल के अंदर हम अगर स्टडी करें सेल साइकिल की फॉलोइंग स्टेज होती है यू नो वेरी वेल जी वन फेज एस फेज जी टू फेज एंड देन एम फेज तो ये एस फेज जो है दिस इज योर सिंथेटिक फेज इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है तो इट अकर बिटवीन G1 वन एंड जी टू फेज तो ये बात सही है क्या हमारा जो है G1 ये हो गया G2 ये हो गया इसके बीच में है एस फेज तो बिल्कुल ठीक है ये भी स्टेटमेंट और आपने कहने का करेक्ट तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर टू पे जाओ इट इज इट मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लीकेट क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों कि आपका इस फेज के दौरान सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हाँ बिल्कुल मानते हैं डीएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए रेप्लिकेट करता है इस दौरान ठीक है और हमारे स्टेटमेंट थ्री पे चलते हैं ये क्या कहता है 
एट द एंड ऑफ दिस फेज यानी कि एस फेज के एंड पर एस फेज खत्म होते होते डीएनए इज डबल ठीक है बट द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम रिमेन अनचेंज तो बिल्कुल सही कहूंगा मैं यहां पर कि नंबर अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम टू सी से होकर डबल होके फोर सी हो जाता है अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम अमाउंट ऑफ डीएनए कहते हैं सी इज जनरली कंटेंट डीएनए तो टू सी टू फोर सी हो जाता है लेकिन क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होता ध्यान रखना सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए कंटेंट डबल होता है ड्यू टू रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए बट द क्रोमोजोम कुड नॉट डबल क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है तो ये स्टेटमेंट भी सही है स्टेटमेंट फोर पे जाके देखो फोर पे क्या कहती है एज डीएनए इज अ डबल एज डीएनए इज डबल ठीक है इन दिस फेज नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज ऑल्सो डबल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होता है अभी कहा था मैंने है ना तो ये स्टेटमेंट एकदम से रॉन्ग हो गई है फोर्थ वाली स्टेटमेंट फिफ्थ पे चलते चले तो सेंट्रियोल्स रेप्लीकेट इन दिस फेज बिल्कुल सही है आपने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल के दौरान डीएनए रेप्लीकेट करता है साथ साथ सेंट्रियोल भी रेप्लीकेट करता है सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है कह सकते हैं दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है दौरान एक से दो हो जाते हैं ये भी ठीक है अमाउंट ऑफ डीन ई चेंजेस फ्रॉम टू सी टू फोर सी बिल्कुल बताया मैंने यहां बता दिया वॉल कंटेंट टू सी से फोर सी तो ये भी स्टेटमेंट सही है तो खाली फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है बाकी स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हुआ देखो आंसर आपका मिल गया होगा यानी कि वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स स्टेटमेंट आर राइट ओनली कौन सी कलर चली गई हमारी फोर्थ वाली तो हमें करेक्ट निकालने की तरह कौन सी हो गई ये वाली तो आंसर बी इज राइट अब आप मैच करना अपने आंसर के अकॉर्डिंग ऐसा यही था यस yes, बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स करो जल्दी से फास्ट फास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल आर करेक्ट भाई जी नॉट के लिए करना है आपने तो अंडरलाइन कर लो जी नॉट स्टेज को ऐसा काम जरूर करना आप जिसके बारे में बात हो रही है उसको अंडरलाइन करो क्या वो करेक्ट पूछना चाह रहा है तो उसको भी इंटरलाइन कर लो क्योंकि हमेशा गलती आपको पता होते हैं आंसर कंसेप्ट आपको पता होता है गलती होती है पढ़ने में आपसे हो सकती है मुझसे हो सकती है किसी से भी हो सकती है इसलिए अंडरलाइन करना गुड है चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें तो भैया किसके लिए है जी नॉट के लिए है करेक्ट निकालना है चलो पहला स्टेटमेंट इट इज क्वेश्चन स्टेज चलो मानते हैं क्वेश्चन स्टेज है जहां पर सेल ग्रो नहीं कर रही है और डोमेंट है मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर रहती है पर डिवाइड नहीं करती है ठीक है बी स्टेट में सेकेंड स्टेट में देते हैं इन दिस फेज सेल साइकिल स्टॉप हाँ सेल साइकिल तो रुक गई है फिलहाल चलो ये भी ठीक है ठीक है सिक्स में ये भी ठीक है चलो थर्ड चलते हैं जी नॉट सेल डू नॉट ग्रो और प्रोलिफरेट प्रोलिफरेट बट मेटाबोलिकली एक्टिव ये बात भी ठीक है कि सेल ग्रो तो नहीं कर रही है लेकिन मेटाबोलिकली एक्टिव तो रहती है और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि यस जी नॉट फेज के दौरान सेल मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है ये भी स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है एकदम सही है अब फोर्थ स्टेटमेंट पे चलो जी नॉट सेल कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू अम स्टूडेंट लाइफ ये भी बात ठीक है कि अगर हमारी सेल जी नॉट फेज में है राइट ग्रो नहीं कर रही है लेकिन इवन अगर उन सेल्स को कुछ स्टूमिलाई दिया जाए दे ना कुछ स्टूमिलाई अगर दिया जाए ऐसी सेल्स को तो दे बाईपास जी नॉट फेज और वो मूव कर जाएंगी अगले फेज में और वो दैट इज डिवाइड कर सकती हैं डिवाइड करती हैं राइट तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है बिल्कुल कि हाँ जी नोट सेल्स को अगर स्टिमुलाइज दें तो दे डिवाइड एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाइज तो अब जब हमें भाई सारी दिख रही तो कौन सा आंसर सही बनेगा बताओ अभी ने लगा लिया होगा मेरे सभी ने आंसर तो कौन सा क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा सारी स्टूडेंट तो ऑल ऑफ द एब बच्चों को कंफ्यूज हो सकता है कि सर फोर्थ वाले को लेकर तो फोर्थ वाले को याद रखना भाई अगर स्टिमुलाइज देगा हमारी बहुत सी सेल्स ऐसी होती हैं जो डॉर्मेंट रहती हैं जी नॉर्मेंट रहती हैं लेकिन जब स्टिमुलाइज मिलता है तो दे स्टार्ट डिवाइडिंग राइट दे मूव एंड पास ऑन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का लिया और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना सभी ने क्वेश्चन अपने लिखने कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए और मैं साथ एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने हो सकता है पढ़ा ना हो तो वो अपना इन क्वेश्चन को भी समझ के अपने कंटेंट को कोरलेट करो एनसीआरटी को दोबारा से बार और रीड करो फिर आपको एक चीज समझ आ जाएगी और हमारी एक जल्दी स्पेशल क्लास आने वाली है उसका लिंक और उसका आपको मिल जाएगा आप जल्दी से अन 
प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसके ऊपर आपके जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी की क्लास होने वाली है राइट right? उसे आप जरूर अटेंड करना बहुत बेनिफिट होगा राइट क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है विच वन इज करेक्ट अबाउट बाइवेलिंट बाइवेलिंट के रिगार्डिंग बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं बाइवेलिंट क्या है सर बाइवेलिंट एक टेट्राड है बिल्कुल टेट्राड है बाइवेलिंट एक टेट्राड है हमने कहा ये बाइवेलेंट है और इससे जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है हमें क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस दिस स्ट्रक्चर जो बन रहा है दिस इज योर बाइवेलेंट या इससे से फॉर्मेशन हो जाता है तो बाइवेलेंट एक टेट्राड है हा बिल्कुल है दिखता है डायग्राम में एक बाइवेलेंट है और मीन फोर क्रोमेटेड एक बाइवेलेंट में चार क्रोमेटेड होते हैं और दो सेंट्रोमियर होते हैं देखो मैं दिख रहा है एक सेंट्रोमियर ये रहा एक सेंट्रोमियर ये रहा तो दो सेंट्रोमियर होते हैं और चार क्रोमेटेड होते हैं ये बात भी हमें बिल्कुल ठीक लगती है राइट right? तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है बड़े ध्यान से करने होते हैं सारी स्टेटमेंट भी सही हो सकती है कोई एक भी गलत हो सकती है और सारी स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है राइट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री को देखो वन बाइवेलिन कंसिस्ट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोजोम जब हमने कहा ये पूरा चर्चा बाइवेलिन बन गया इसमें एक होमोलोगस क्रोमोजोम ये रहा और दूसरा ये आया है ये फादर से आया है तो ये मदर से आया है क्योंकि मान लेता हूं क्रोमोजोम नंबर फादर से वन ये वाला आया है तो मदर का क्रोमोजोम नंबर वन ये आएगा क्योंकि दोनों की शेप जैसी होगी दोनों साइज जैसे होगा तभी तो हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम और होमोलोगस क्रोमोजोम ही तो आपस में पेयरिंग कर पाते हैं है ना पास आते हैं और पेयर कर पाते हैं राइट सेनेस फॉर्मेशन होता है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है वहां पर राइट तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि वन वाइवेलिन में दो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं ईच एंड और उनके जो सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं राइट इस तरह से आया अच्छा जी ओके बाइबलिन फॉर्मेशन अकर इन जाइगोटीन अब लैप ये जो जाइगोटीन स्टेज है अगर हम जाए मियोसिस वन की फर्दर सब स्टेज है प्रोफेज वन और प्रोफेज वन का फर्दर फर्दर सब स्टेज है लैप्टोटीन फिर उसके बाद आता है जाइगोटीन तो जाइगोटीन का मतलब होता है थिक थ्रेड और वहां पर पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होना शुरू हो जाता है जाइकोटीन के दौरान तो ये स्टेटमेंट भी सही है तो हमने जब बात की बायोवेलेंट के रिगार्डिंग और हमने पूछा गया है करेक्ट बात तो सारी स्टेटमेंट सही है यानी इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन की तरफ हम मूव करेंगे ऑल ऑफ दीज पर क्वेश्चन नंबर एट को करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का था गलती हो सकती थी ध्यान रखने वाली बात है बच्चों एट पर बात करते हैं विच इज करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन राइट विच इज करेक्ट अबाउट अंडरलाइन कर लो करेक्ट को अबाउट क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताना है उसमें रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम है स्टेटमेंट वन कहता है इट अक्कर इन टेक्ट्राड स्टेज की क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो टेक्ट्राड स्टेज के दौरान होता है विच अक्कर इन पैकेटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन क्या ये स्टेटमेंट सही है आप क्या कहते हो हम्म आपके बिल्कुल ठीक है चल सकते हैं आगे की तरफ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है टेक्ट्राड के दौरान टेक्ट्राड जब बन रहा था पीछे वाले डायग्राम पे जाओगे तो वहां टेक्ट्राड बनाया है बाइब्रेट बनाया है वहां पर पैकेटीन लैप्रोटीन के बाद आता है जायगोटीन जायगोटीन के बाद पैकेटीन तो जायगोटीन में तो होमोलोगस क्रोमोजो पास पास आए और पैकेटीन स्टेज में जाके वो क्रॉस ओवर होने लगे और जब क्रॉस ओवर होने लगे उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम जब क्रॉस ओवर होने लगेंगे तब क्या होगा वो प्रोफेस वन का म्यूसिस वन का पर्टिकुलर स्टेज है जहां पर रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो रहा है क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो रहा है जीन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट दूसरी स्टेट में चलते हैं इट अक्कर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम भाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिल्कुल इन दोनों में यानी होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटेड नहीं होते नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं आपस में बिल्कुल ठीक है दूसरे स्टेट में भी ठीक है हमारा एट क्वेश्चन का थर्ड स्टेट में पाओ इट इज रिकॉम्बिनेस एंजाइम विच मीडिएट द प्रोसेस बिल्कुल ठीक है भाई जीन्स को कट करके दूसरे वाले क्रोमोजोम पे जाना या उससे कट के पहले पे जाना दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे तो वहां पे कटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ जीन होगा और कटिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए एंजाइम रिक्वायर होगा कटिंग के लिए भाई कट करने वाला और ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज राइट तो रिकॉम्बिनीज एंड लाइगेज ये दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो अल्टीमेटली फॉर्म जो एंजाइम को हम टर्म देते हैं रिकॉम्बिनीज राइट जो कि रिकॉम्बिनेशन कर रहा है कटिंग एंड लाइगेशन कर रहा है रिकॉम्बिनेज करा रहा है तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम का याद 
वर्ड में याद रखना है कि रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के दौरान जो कैरियर पड़ता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को कटिंग एंड टाइम तो फोर्थ ऑप्शन कहता है इट इज आल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन द नॉन होमोलोग यहां गलत हो गया नॉन होमोलोग वर्ड नहीं है होमोलोग क्रोमोजोम के बीच में होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया <coughs> तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया आंसर क्या बना बताओ जल्दी से एट्थ का आंसर एट्थ का आंसर बी एक्सेप्ट फॉर सारे सही चलिए सबका आंसर यही है ना मैच कर लो अपने आंसर को सबका आंसर यही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन को रीड करो Read the following statement about the cell division and select the correct statement. यहां भी आपने देखना है correct statement तो underline कर लो correct statement word को और किसके regarding है cell division के regarding है बच्चों Yes ठंडी बहुत है यार जल्दी से करो <coughs> Yes बच्चो do it fast <coughs> Yes 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 fast fast नाइन्थ का आंसर हो गया <coughs> Yes करें जल्दी से है ना आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट करेक्ट निकालना है स्टेटमेंट वन दिखाओ एम फेज रिप्रेजेंट फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर बिल्कुल ठीक है एम फेज का मतलब मल्टीप्लिकेशन या माइटोसिस फेज कह सकते हो आप जिस दौरान हमारी एक्चुअल सेल डिवाइड कर रही है एंड आई फेज दिस इज आई फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेस एम फेज दो एम फेज के बीच में एक आई फेज है चलिए ठीक है नाइन ठीक है आपने करेक्ट स्टेटमेंट लेना है नाइन पे ठीक है स्टेटमेंट बी पे चलो सेकेंड पे चलो इन ट्वेंटी फोर आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल यस हमारा जो सेल है हर 24 फोर आवर में डिवाइड करता है तो सेल साइकिल कितनी हुई हमारे एपिथेलियल सेल्स की या ह्यूमन सेल्स की ऑन ऑन एवरेज हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की तो 24 फोर आवर होती है यानी हर 24 फोर आवर में हमारी सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म कर लेती हैं तो सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ऑनली फॉर अबाउट एन आवर ये सेल साइकिल पूरा 24 फोर आवर का है तो उस ट्वेंटी आवर में क्या क्या इंक्लूड है आपने कहा था सेल साइकिल के फॉलोइंग फेज होते हैं पढ़ाए ना याद है ना जो जी फेज एस फेज जी फेज और फिर जाके इधर एम फेज तो एम फेज सबसे छोटा फेज होता है स्मॉलेस्ट फेज होता है बच्चों है ना और सबसे बड़ा फेज होता है कौन सा जीवन फेज होता है और जीवन फेज एस फेज और जी टू फेज को मिला लो तो उसको कहते हैं इंटरफेज राइट है तो अगर 24 फोर आवर में हमारी पूरी सेल डिवाइड कर रही है यानी एक सेल डिवाइड कर रही है ट्वेंटी आवर्स में तो अल्टीमेटली जो मेजर रीजन रहा होगा जीवन एस जी टू का रहेगा और उसमें भी मेजर पार्ट जीवन का रहेगा और एक घंटे का जो टाइम पीरियड लगेगा वन आवर वाला वो एम फेज के दौरान लगेगा यानी स्मॉलेस्ट है तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है चलिए अगला पॉइंट थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है एम फेज कंस्टिट्यूट मोर देन नाइनटी ऑफ सेल ड्यूरेशन एम फेज का मतलब क्या है माइटोसिस डिविजन फेज क्या 95% सेल ड्यूरेशन कैरी करता है वो आंसर बताओ अब आपको पता चल गया होगा कि पहली दो स्टेटमेंट पढ़ ली आपने अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ ली तो क्या होना चाहिए आंसर नाइन का वन और टू करेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो वन एंड टू करेक्ट यानी आंसर नंबर वन इज राइट ए इज राइट अब चलते हैं हम मैचिंग टाइप क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी नीट में आते हैं और काफी अच्छा तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है एनसीआर पर राइट तो उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है पहला हमने क्वेश्चन लिया है मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन कॉलम वन विद द करेक्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन Given column two and choose the correct option. दोनों आपको दिए गए हैं कॉलम वन एंड कॉलम टू यहां पर दिया है मैंने दोनों में स्टेटमेंट है आपको मैचिंग करनी है किसका क्या होगा देखो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो ए स्टेटमेंट कहता है क्रोमोजोम आर मूव टू स्पाइंडल इक्वेटर है इजी पर जल्दबाजी नहीं करना है कर पाओगे इनमें से किसको मैच करें हम जल्दी से कि क्रोमोजोम मूव कर रहे हैं स्पाइंडल इक्वेटर पर यानी अरेंज हो रहे हैं और वो इक्वेटर पे जा रहे हैं तो मेटाफेज फेज में ये होता है बी पे जाओ सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जा रहा है क्रोमेटेड अपार्ट हो जा रहे हैं दो दो हो रहे हैं सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है तो कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है आप सबको पता है माइटोसिस में एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है बिल्कुल और, और बिल्कुल ठीक है सी पर चलते हैं 
पेयरिंग आपने कहा था ना सर कि पेयरिंग मतलब जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो रहे हैं पास पास आ रहे हैं मूव क्लोजर आ रहे हैं तो जाइकोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस वन में होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड डी इज क्रॉसिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम अकर कब होती है बच्चों तो क्रॉसिंग ओवर बताया था प्रोफेस वन के पैकेटीन स्टेज के दौरान हो जाती है क्रॉसिंग ओवर सेनेप फॉर्मेशन तो राइट है तो आप आंसर लगा लिया अब चलिए तो आंसर क्या बना आपका आंसर सी हमें मिला ए का फोर बी का थ्री सी का टू डी का वन सभी का आंसर यही रहा गलती तो नहीं हुई है यस जल्दी से कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मैच द टर्म गिवन इन कॉलम वन विद द एक्सप्लेनेशन गिवन इन कॉलम टू दोनों कॉलम अभी दूंगा आपको एक में टर्म्स दिए हैं कॉलम टू में एक्सप्लेनेशन है चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कर कर आंसर निकालने हैं कॉलम नंबर वन पर चलते हैं आपको कुछ टर्म्स हैं कॉलम नंबर टू में एक्सप्लेनेशन है जल्दी से आंसर मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा सर इसका आंसर ये होना चाहिए चलिए ऑप्शन ए यानी कि ए स्टेटमेंट चलते हैं टर्मिनलाइजेशन है तो टर्मिनलाइजेशन किसकी रिगार्डिंग बात कर रहा है टर्मिनलाइजेशन आप कहोगे सर मैच कर लो क्या टर्मिनलाइजेशन पेयरिंग से रिलेटेड है बिल्कुल नहीं है अटैचमेंट पॉइंट होता है बिल्कुल नहीं होता है न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं ये शिफ्टिंग ऑफ काइस मैटर यस शिफ्टिंग ऑफ काइस मैटर टूवर्ड या आउटवर्ड कॉम्प्लेक्स टूवर्ड द एंड ऑफ द मान लीजिए मेरे जो क्रोमोजोम है ये क्रोमेटेड आपस में क्रॉस ओवर कर रहे हैं इस पॉइंट पर धीरे 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 ऐसे करते हैं यहाँ क्रॉस होते हुए ये ऊपर टर्मिनल पॉइंट तक यानी इस टर्मिनल पॉइंट इस टर्मल यानी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है धीरे धीरे क्रोमेटेड के ऊपर की तरफ वो बढ़ता जाएगा क्रॉसिंग ओवर इसलिए से नीचे की तरफ तो ये टर्मिनल एंड की तरफ क्रॉसिंग ओवर होता जाना है ना काइसमेटा का उधर शिफ्ट होना दिस इज कॉल टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोजोम राइट है एक एका कहा मैच करेंगे हम एका मैचिंग करेंगे फोर्थ के साथ बिल्कुल ठीक है साइनेप्स क्या होते हैं तो साइनेप्स का मतलब पेरिंग होना पेरिंग करना पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम साइनेप्सिस कहा जाता है वन हो गया सी की बात करते हैं काइज मेटा काइज मेटा क्या है ये काइज मेटा वो स्ट्रक्चर है जहां पर होमोलोगस क्रोमोजोम अटैच हो रहे हैं और एक क्रॉस लाइफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है लगवाओं पर काइज मेटा इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है और डी का है सिनेप्टोनिमल ये सिनेप्टोनिमल क्या है बच्चा भी हमारे पास एक ही है तो हमारे पास ए आई जाएगा फिर भी चेक कर दो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर काइसमेट का बना हुआ है जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो उसके सराउंडिंग में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रही होंगी आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मेरी क्लासेस को जरूर अटेंड करना वहां पर मैं इसको बताऊंगा अभी तो अभी तुम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए नॉन न्यूक्लियर ये जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प इन एडियरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड जो सिस्टर क्रोमेटेड हैं उनके एडियरेंस के लिए जहां पर अटैच है आपस में राइट ऑफ द होम लोगस क्रोमोजोम दिस इज डन तो जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पर आपको सेंट्रोलोमल कॉम्प्लेक्स नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो डी का आंसर हो गया थ्री तो इसके अगर हम मूव करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा ए का फोर बी का वन सी का टू एंड डी का थ्री यानी वन आंसर हमारा बन गया तो बच्चों यहां पर हमने इलेवन क्वेश्चंस कर लिए हैं और इसमें मैथ फॉलोइंग रहे कुछ हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहे और हमारा सीरीज चल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नीट 2020 जिसमें नीट बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हर चैप्टर के पीछे चैप्टर्स के हमने एनिमल किंगडम को स्टडी कर चुके हैं वहां पे चार सीरीज आपके पास गई हैं चार सीरीज यानी चार क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी तो लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन डिस्कस देयर एज वेल एज मूविंग टूवर्ड दिस एंड ऐसे ही हम मूव करेंगे आगे की तरफ तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश रहेगी चलिए बच्चो और जो भी बच्चे अभी न्यू है न्यू स्टूडेंट है जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो आपका अपना चैनल दैट इज योर अन अकेडमी स्टूडियो प्लेसिबो राइट और इमीडिएटली आपकी बेल लाइकन को हिट करना बेल को हिट करने से नोटिफिकेशन आपके पास आएगा इमीडिएट आपकी क्लास मेस नहीं होगी राइट और आपको पर्सनाइज लर्निंग के लिए यू हैव योर अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म your paid one right and use your sir code that is your spg live to get connected with me for your personalized training okay so fir milte hain next class mein till then bye bye bye